नमस्कार जन प्रभात सुपर फास्ट में आपका स्वागत है मैं हूं हेमेंद्र सिंह एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने रूस पहुंचे पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का किया जोरदार स्वागत राष्ट्रपति पुतिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय समेत अन्य मुद्दों पर करेंगे बातचीत भारत रूस के बीसवें सालाना शिखर सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बोले पीएम मोदी का दोनों देशों के बीच संबंधों को नए आयाम और नई ऊर्जा देगी हमारी यात्रा चांद की सबसे नजदीक कक्षा में पहुंचा विक्रम लैंडर 35 किलोमीटर दूर लगा रहा है चंद्रमा का चक्कर 7 सितंबर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा विक्रम लैंडर पांच और छह सितंबर तक लगातार होगी लैंडर के सेहत की जाँच शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को राष्ट्रपति कोविंद करेंगे सम्मानित विज्ञान भवन में राज्यों के छियालीस लोगों को मिलेगा नेशनल टीचर अवार्ड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके के कुमार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कोर्ट में आज होगी पेशी हिरासत की मांग करेगा आईडी वरिष्ठ नेताओं सहित पूरी कांग्रेस डीके के सुकुमार के समर्थन में उतरी कर्नाटक कांग्रेस ने आज राज्य में बंद का किया आह्वान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी गिराया संकट विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में सीबीआई दर्ज करेगी केस तीन पर पाकिस्तानी मूल के प्रदर्शनकारियों ने लंदन में की ओछी हरकत भारतीय उच्च आयोग की बिल्डिंग पर फेंके अंडे टमाटर जूते और पत्थर आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निजी यात्रा के अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएंगे समय जम्मू कश्मीर के हालात पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान कहा पाबंदियां कुछ इलाकों तक सीमित कहीं एक गोली भी नहीं चली जावड़ेकर बोले सिर्फ तेरह से चौदह थाना क्षेत्रों तक ही सीमित है धारा एक ज्यादातर इलाकों में पाबंदियों में दी गई ढील सामान हो रहे हालात दुनिया भर में मात खा चुके पाकिस्तान ने यूनिसेफ सम्मेलन में की बेसरमी कोलंबो में फिर की कश्मीर मुद्दा उठाने की नाकाम कोशिश कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाना चाहते हैं इमरान खान पाकिस्तान के वकील ने कहा कश्मीर में जनसंघार के खिलाफ कोई सबूत नहीं महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के फार्मूले पर भाजपा का आज सस्पेंस बरकरार विधानसभा चुनाव में शिवसेना के साथ पचास पचास का इरादा नहीं सीट बंटवारे पर बैठक के लिए शिवसेना ने तीन बार प्रस्ताव दिया प्रस्ताव को लगातार टालती रही है भाजपा नहीं दिया जवाब उत्तर प्रदेश वासियों को योगी सरकार ने दिया बड़ा झटका घरेलू बिजली की दरों में बारह फीसदी का किया इजाफा बंडारू दत्तात्रेय आज लेंगे हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल की शपथ कलराज मिश्र के स्थान पर राज्यपाल नियुक्त किए गए पूर्व श्रम मंत्री अमेरिका निर्मित आठ अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल दिन हो या रात दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में है सक्षम पोस्ट पर मिलने वाले लाइक की संख्या को छिपा सकता है फेसबुक कंपनी अब टैग करने का भी नहीं देगी सुझाव उत्तराखंड के सीएम ने कुपोषण से मुक्ति के लिए शुरू किया अभियान कुपोषित बच्चों को विधायक मंत्री सांसद और उद्योगपति लेंगे गोद यूपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए पांच प्रत्याशी लखनऊ कैंट से दिलप्रीत सिंह और प्रतापगढ़ से नीरज त्रिपाठी को दिया टिकट जम्मू कश्मीर में दो तक सभी घरों में नल से पानी उपलब्ध कराने की योजना तीस घरों में शुरू हुई पाइप से जलापूर्ति इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कंपनियों के कर्मचारियों को दिया भरोसा बोले बेहतर बुनियादी सुविधाएं और मिलेंगी आधुनिक चिकित्सा सेवा चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की अपील बोले तेलुगु अस्मिता के लिए आंध्रा बैंक का नाम बनाए रखे सरकार आयुष्मान भारत की आलोचना पर पुडुचेरी के सीएम ने विधायकों को दी नसीहत बोले गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं को ना दे राजनीतिक रंग हिसार से चंडीगढ़ के लिए उड़ान सेवा की हुई शुरुआत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई हरी झंडी टीएमसी के पूर्व विधायक और महापौर सोवन चक्रवर्ती छोड़ सकते हैं भाजपा 14 अगस्त को टीएमसी छोड़ भाजपा में हुए थे शामिल सोवन चटर्जी के भाजपा छोड़ने की खबरों पर बोले मुकुल राय का हर मुद्दा हो गया है हल फिलहाल पार्टी में बने रहेंगे चटर्जी जम्मू कश्मीर के विकास को आगे आई कर्नाटक सरकार होटल और पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है सरकार यूपी में बिजली की दरें बढ़ाने को मायावती ने बताया जन फैसला बोली प्रदेश की करोड़ों मेहनत कस जनता पर पड़ेगी महंगाई की मार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से चुनाव जीतने का किया दावा बोले चुनाव में ट्रंप की हार की उम्मीद के साथ व्यापार से पीछे ना हटे चीन छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु कानून को बदलेगी मोदी सरकार कानून को नरम करने के लिए केंद्र ने राज्यों से मांगे सुझाव बढ़ती दाल और प्याज की कीमतों पर बोले मंत्री रामविलास पासवान का केंद्रीय बफर स्टॉक से खुदरा बाजार में भेजा जाए सामान भारत के साथ संबंधों पर चीनी राजदूत सन बीदांग का बयान बोले सभी लंबित मामलों में दोनों देश करेंगे बातचीत सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील ने पेश की दलील का बाबरी मस्जिद के अंदर 1949 में नजर बचाकर रखी गई मूर्तियां भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिया बयान बोले अहम मुद्दों पर पार्टियों में विचार विमर्श की टूटी परंपरा इसे जिंदा करने की जरूरत वैष्णो देवी मंदिर देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल घोषित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छ महोत्सव के दौरान प्रदान करेंगे पुरस्कार 
बिहार की अदालत में दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज हिंदूवादी संगठनों को आई से पैसे मिलने की कही थी बात चिदम्बरम ने जीडीपी गिरावट पर मोदी सरकार पर साधा निशाना कोर्ट से बाहर निकलते समय पत्रकारों से बोले पांच फीसद हो गई जीडीपी लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के मुद्दे पर आज होगी बैठक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और गृह मंत्रालय के बीच होगी चर्चा श्रीनगर में लौटे पीसी और एस बूथों के दिन फोन करने के लिए सैकड़ों लोगों की लगी लंबी कतारें उन्नीस साल बाद उत्तराखंड की जल नीति का मसौदा तैयार जल संरक्षण करने में पारंपरिक तौर तरीकों को किया जाएगा शामिल यूपी में सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के लिए सभी जिलों में खुलेंगे गोदाम गड़बड़ी रोकने के लिए पासबुक से मिलेंगी दवाएं यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची टेनिस स्टार खिलाड़ी सेरेना विलियम्स क्वार्टर फाइनल में चीनी प्रतिद्वंदी वांग कियांग को दी करारी शिकस्त दूसरे टी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को चार विकेट से हराया तीन मैचों की सीरीज पर न्यूजीलैंड ने दो शून्य से जमाया कब्जा टॉस तो जीतकर कप्तान मलिंगा ने पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला श्रीलंका ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर बनाए एक रन जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने दो गेंदे शेष रहते ही हासिल किया लक्ष्य डी ग्रैंड होम और टॉम ब्रूस ने खेली शानदार अर्थसत्य पारी आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग बोल्ट और एंडरसन को पछाड़ टॉप थ्री में बनाई जगह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा देखते रहिए जनप्रभात नमस्कार